Рад приветствовать всех выживших на своем канале. И сегодня у нас Days неудержимые. Я думаю, данный проект не нуждается в представлении. Его знают, ну, как минимум многие. Если даже и не все. Хотя это вряд ли на самом деле. И я же отправляюсь на пятый сервер. Как мы видим, тут их очень много. Но я иду именно на пятый. Почему? Я расскажу чуть позже, да и вообще, почему именно неудержимые, тоже попробую рассказать в процессе нашего выживания. Сразу же скажу, что я на неудах не играл вообще уже, наверное, на протяжении трех лет. Ну и как бы говорить о том, что он изменился в плане механик чуть больше, чем полностью, наверное, даже не стоит. Так что все советы, все... Знания, которые можете мне подсказать, передать и тому подобное, приветствуются. Ну а мы начинаем. Так. Ну вот мы... Опа, солнышко вылезло. Мы и появились. Так, уровень стамины я вижу. О, да тут вообще все переработано. Нифига себе, я какой красавец. Почему-то я негр, хотя персонажа я настраивал. Ну да и ладненько. Ну и негр, негр. Черт бы с ним. Ладно, что у нас имеется? Анализатор, мешок. Анализатор попросту не поместился. Да, шеврончик. Напоминаю, что это э, пятый сервер, неудержимые. Честно говоря, немножко не понял, присутствует ли здесь э, механика выбросов. Вот это, кстати, потемнение это такое. После вкусе прищуривания. Блин, я вообще не узнаю карту. Что-то появились какие-то постройки. Это что это вообще? Где я? Солнечный. Ну я почти угадал. Он телепорт виднеется. Вот этого вот я вообще не видел. Но это, наверное, маппинговые. Так, ну что же, зомбари здесь. Так трясется, не трясется, собирается, не собирается. Что непонятно? Зомбари здесь. Злые. Сервер хардкорный. Собственно, поэтому я на него и пошел. Вон там, по-моему, кто-то бежит, нет? Я кого-то видел. Показалось мне. Сейчас опять этот прищур дурацкий пойдет. Так, ну короче, не был я на неудержимых уже очень-очень давно. Три года прошло. Так, платье вообще оно имеет, какие-то слоты не имеет. Порвать можно. Ну, рвем. Не был я три года, сталкерскую механику я не застал. Застал только некоторых монстров и то немногих. Так. Так что механик я вообще в принципе не знаю здесь. Не знаю я здесь какой метаболизм, чего вообще как. Как добывать? Ага. Зараженный. Блин. Руинный рюкзак. Ну, зараженного я обыскивать не буду. Потому что я помню, что тут еще было. Что можно заболеть всякой... Всякой неприятностью. От вот этого вот обыскивания. Без масок, без перчаток. И тому подобное. Почему же все-таки неудержимы это? Я ж так и не рассказал. Ну, тут, в общем-то, все просто. Хотя, на самом деле, не все. Не был я, как я говорил, на неудержимых уже три года. Там плюс-минус. Но это был первый сервер. О! Первый сервер, на котором я вообще играл, в принципе, в Дейс. То есть, вот как только я установил Дейс, купил, я сразу же пошел на неудов. Никаких там 
вот этих вот ванильных, ничего такого. Сразу хардкор. Я, наверное, не знаю, но мешок мне надо. Мешок мне надо, если я его почему-то в бушлат не кладется. Ну и ладно. Да, сразу я пошел на неудержимых. И сразу же грубо начал получать по щам, потому что, естественно, даже ванильных механик я на тот момент не знал. А тут еще такое меня встречало. Так что, наверное, с берега я вышел, вот не соврать бы, наверное, через месяц, а то и через два. После начала игры, я имею в виду. И для меня это было большим достижением. Наверное, после вот этих всех попыток для меня какая-то вот контрольная точка стала алтарь. Именно поэтому я вот так вот всегда туда стремлюсь по старой памяти. Потому что дойти до алтаря это была у меня просто такая несбыточная мечта. Невероятное достижение. И прочее. А это я аномалию слышу. Так. Насколько вот она далеко работает, я тоже без понятия. Так, ну продолжу рассказ, значит. И... Что еще могу сказать по этому поводу? Что-то зомбей, кстати, нет. Ну ты, вот наверное, поэтому после вот этого вот всего у меня и осталась такая вот... А что так слотов мало? Тактическая куртка. Ну, бушлат. А, биозащита 35, комфорт 40. Тактическая биозащита 36, комфорт 80. Блин. Ну, допустим. Хотя, наверное, она холоднее. Скорее всего. Ну, походим так пока. Так, цевье не надо. А, сева? Нагрудник сева? Конечно, беру. О чем разговор? Я прям уже сталкер. Почти весь в ремешках каких-то. Что-то нам не висит. Тактическая куртка, разгрузочный жилетик у меня простенький. Кстати, на него сумочка вешается. Неплохо. Севу нашел вот так вот. М да, так что еще хотелось бы сказать. Дейста я купил. Именно по той причине, что очень захотелось мне поиграть на неудах. Это было такое... Ага, слышу зомби. Это было такое мое решение, потому что я лазил по ютубу и чего-то вот так вот набрел, уже не помню, на чье видео, где и увидел, как играют на неудах. И меня вот это вот настолько поразило, что такое крутая механика. Все такое... Что прям очень захотелось играть на данном проекте, на данном сервере. Ну и купил Дейс в итоге. И вот как-то меня затянуло. И играл я на данном проекте. Кстати, тогда еще не было такого разнообразия серверов. Было, по-моему, только три сервера всего лишь. там Первый сервер. Потом копия первого. И, по-моему, без мутантов. И все, три сервера было на тот момент. Ну, я, естественно, играл на PvP сервере, на PvE. Тогда, по-моему, еще вообще не было. Даже в разработках. Так, знаю, что ботинки тут... Чем в куртку-то ничего не кладется, я не понял. Да, PvE разработок еще тогда вообще даже в проекте не было. Поэтому играл на чем было. Ну и там меня и убивали, и зомби, и аномалии. Точнее, какие аномалии? Тогда аномалий не было. Но были другие аномалии, чисто дейзовские. 
Короче, убивали зомби, голод, жажда, игроки. Я чего только я не подыхал. Но от этого было только интереснее. Так. Тогда был, по-моему, очень жесткий еще зомби-вирус. Который тоже так неумолимо убивал. Противовирусные было довольно сложно найти. Блин, сейчас ведь спалит меня зараза. Они тут двери выбивают нормально, так на разок. И играл я, кстати говоря, потом уже, когда появились ПВЕ сервера, именно на пятом. Играл я довольно долго, значит, достиг я даже некоторых высот на нем. То есть я даже сделал свою базу. Один сезон я даже настолько обогатился, что просто мог купить все, что угодно. У меня там было порядка миллиона. Блин. Миллиона денег. Не помню, что там за валюта была. Рубли, по-моему, также. Но машину, я, естественно, не покупал, так как не люблю. А просто они лежали у меня в ящике, в базе, просто хранились. Ну, я выходил так на вылазки за мутантами, на охоту. Что мадама никак не успокоится, ну, вроде пора. Ну и вот, а забросил я играть данный проект уже... По такой неприятной причине. Там какие-то были лаги. Игра постоянно вылетала именно вот с сервера. Постоянно крашилась. Это вообще дико напрягало. Особенно, когда теряешь там половину своего лута за счет того, что игра просто вылетела. Ну и сервер крашнулся. И, короче, я ушел с данного проекта поисках чего-то подобного. Но, естественно, ничего подобного я так и не нашел. Так как, ну, на мой взгляд, это вот проект единственный в своем роде, который имеет подобные механики. И вообще, док очень круто тут все сделал. Сколько я не пересматривал серваков. Ой, здрасте. Я не нашел по ничего подобного. Ну вот она уже выбивает дверь. Я же говорю, они тут прям с этим делом очень скоренькие. Ничего выбьет, не выбьет. Вроде отвлеклась. Может и не выбьет. И вот, как говорил, я уже спустя три года, значит... Решил вернуться. Вроде как сервера настроили нормально. К тому же они настолько сильно поменялись. Это уже даже не Дейс. Это, блин, сталкер на самый настоящий. Так что почему бы и не попробовать? Почему не повыживать? Так сказать. В старом добром Дейзе неудержимые. Естественно, тут, как полагается, в сталкере есть мутанты, есть аномалии, есть артефакты. Есть и зомби-вирус, как само собой, а как это Дейз. А еще я разучился играть на этом проекте абсолютно. Так что советы мне понадобятся, мягко говоря. Пока вот я тут как-то пытаюсь передвигаться. Важные документы. Ну, давай возьмем. Он еще что-то валяется. Джинсики. Джинсики домашние. Порвать могу. Взять изучить. Наверное, нет, да? Да. Надо бы мне сделать мешок хотя бы какой-то, вот этот рюкзачок из мешка точнее. И может попытаться пробраться к больничке. 
подлутать медицину. Я чувствую, она мне понадобится, хотя на самом деле меня убивают намного раньше, чем мне. Прежде чем я успеваю использовать какую-либо медицину, так обычно и случается. Женщина зависла, блин. Ну да ладно. А вдруг да и выживу. Произойдет чудо. Так, куда она попрется? Да, она попрется, да и угадаю ко мне. Нет? Нет, да, нет, нет. Кстати, на сервере у нас. Ну да. Весна. Весна пришла. Пошел я именно на весну. Тут есть еще зимний сервер, но зимы, спасибо, мне уже хватит. Да ёп. Ты шо издеваешься? Ну и весна в Дейзи всегда была одним из моих любимых времен года. Не слишком жарко, не слишком холодно. Самое оно. Женщина меня троллит явно. Да, но фруктов под деревьями наверняка еще нет. Зная дока, я могу сказать об этом практически со стопроцентной уверенностью. Он бы не допустил подобной оплошности. Так, ну, а я... А я двигаюсь... О, рюкзак. Но я к больничке двигаюсь. Мне надо ее залутать. На картах, кстати, очень мало стамины. Или это из-за того, что я нагружен уже? Ну-ка. А что я понабрал-то? Или это село столько? Да нет, 4 килограмма. Сколько я вообще, интересно, могу переносить? Переносная рация с батарейкой. Пойдет. Еще рация, еще батарейка. Пойдет, наверное, одной-то мне. Или две взять. Возьму две пока что. А вдруг... Хотя я не помню, для чего здесь нужна рация. Но мне кажется, она здесь нужна. Да, еще интересно, что она спавнится в больничке. Это все-таки явно спавн. А не кто-то выбросил. О. Или выбросил. Жестянка пустая. Ну, давай пока возьму. Тот, значит, тут был недавно и все собрал. Ага, это звук полтергейста. Это, слава богу, не выброс. Опа. Опа. А вот это я, пожалуй, я смотрю, значит, здесь кого-то грохнули. Не, ну как грохнули, это ПВЕ сервер. А вот то, что человек помер, это более чем вероятно. Раз он выбросил свои вещи. Так, четыре иглы. Ворн, Престин. А это... Вот этот анализатор. Хотя, блин, на самом деле я бы оба забрал. Мало ли что. Заряд батареек не стакается, да? Но батарейка, батарейка... Тряпки берем. 12, кстати, смогу уже сделать веревку. Бумажки. Баночка попить. Все надо брать. Просто все. Короче, буду делать я. Рюкзачок я буду делать. Тут брожу вокруг машинок. Я пытаюсь подойти к колонке. Честно говоря, вот сейчас задумываюсь. А вот как мне здесь добывать еду-то? Фруктов нет. Так, наверное, вот я таскаю с собой этот мешок, но он мне не надо на самом деле. Хотя это неплохая переноска. А как они вдвоем меня так резко обнаружили? 
Прям вообще резкие ребята. Но я надеюсь, успею я смыться. Они все-таки маленечко такие забывчивые граждане. Их можно запутать. Опа. Но тут как-то страшнее передвигаться. Вокруг зомбарей я пока не очень понимаю, как они вообще меня слышат, видят и тому подобное, на каком расстоянии. Но знаю, что это опасно. Запирать их тоже побаиваюсь. Ой. Да, чувствую приключений в первый день. Я насобираю целую охапку. А мне бы еще надо палок сломать. Бинтов у меня нет. Так, и резаться мне, кстати, тоже нежелательно, потому что зараженные чувствуют запах крови. То бишь, от пореза они меня будут замечать гораздо на большем расстоянии. Вот сейчас не знаю, увидит меня это барышня или нет. Увидит. Замечательно. И пинать мне их нечем. Странно, конечно, что персонаж у меня не поменялся. Я его перенастроил, как я люблю. Но, возможно, он у меня долго не проживет. Так. Надо вообще отсюда выбираться. Что-то думать, как это сделать. И все, и валить. Так, кто это? Зараженный. Кто-то здесь недавно убивал. Угу. Боевая куртка. Кстати, на 6 слотов, между прочим, это вам. Ну, комфорт, конечно, такой себе. Тут-то комфорт поинтересней будет. Ну, блин, комфорт 80, биозащита 36. Но мне так нужны слоты на самом деле. Что куртку я потаскаю, а я не могу ее разве положить? О, могу. Это я только мешок не мог. Блин. Ну надо ж так на. Тратил 20 тряпок, хотя этот Бедли и его могут развалить вообще легко. Это у нас для моем. Да. Это я тоже могу подвесить, так что пусть висит. Это я вот так вот еду поближе к себе, поближе к сердцу. А это все закину вот сюда. И, наверное, свой вот этот вот мешок я тоже возьму. То мало ли что сломают мне. Так. А, я понял. То есть сумки в сумку положить никак. Блин. Грустно. А этот Бедли, ну его сломают буквально за один удар. Ну, будем надеяться, что я этот удар получу по щам, а не по рюкзаку. Рано или поздно я его все равно словлю. Так что лучше, наверное, поздно. Что-то у меня прям еда так убывает. Это я через заборчик перепрыгнул, типа, и вот так вот оно пошло у меня. Некрасивенько. Я же ничего не перепутал, это я махнул через забор. И у меня вот так вот все упало, да? Похоже на то. Да, надо будет аккуратнее с этим делом. Любое неосторожное движение и минус калории. В принципе, ну а почему нет? Бушлатец, бушлатец, ворн. Ну, у меня есть неплохая куртка. Лучше бушлата, так что... 
Ага, меня уже кто-то слышит. Какие они ушастые. Блин, а может хрен с ней с колонкой, а? Ну, типа, не попью и не попью. Кстати, вот это я тоже дом не помню. Вот. Паромку помню. А дома не было. Нижние два километра. В нижние, на самом деле, бы я сбегал. Там колоночка тоже была. Что это? Руина. Почему руина лежит как типа на спавне? Непонятно. Так, что у нас срезать куст? Ну это же шиповник. Его нельзя, наверное, потрясти просто. Ладно. Так, там телепорт. И аномалия у меня. Гаек нет. Что-то там вижу. Похоже на отвертку. А вот это похоже на мотыгу. Так, это полтер. Все нормально, это полтер. Не паникуем. Я не знаю, кстати, говорил вроде уже, что э, в описании не нашел а, есть ли здесь механика выбросов я помню что она вводилась я все-таки немножко слежу за новостями по данному проекту смотрю видосики разных людей ну и собственно там выбросы были вот есть ли на этом серве, не знаю. Так, куртка, куртка, куртка. Отвертка мне поможет в этом деле. Сделать тряпки поможет. А, но мне сейчас, наверное, надо, потому что у меня тряпок нет совсем. Вот я слышу здесь аномалию. Но не вижу. Кстати... Кстати, кстати, детектора-то у меня нету. А почему у меня как будто батарейка тратится? Как будто бы... Они же вроде целые были. Выну-ка я пока их. Ага. Ботиночки. Ботиночки мне надо. Охотничьи со слотом Ворновский. Пока просто вот так погоняю в кедах. Обувь здесь портится, само собой. Да и вроде как вся одежда на самом деле тут портится с течением времени. А, вот аномалия. Вот вижу, листочки летают. Блин, такую в лесу и не заметишь. Портится здесь, короче, абсолютно все. Кастрюли, бутылки. Все, что богемия, короче, собирается только вводить, здесь уже есть. О, складной приклад. А он мне надо? Нет, не надо. А вот там может медицинка, кстати, попасться. А вдруг? Конечно, мне люто вообще не нравится вот это вот, как сделано сматривание на самом деле вот именно во время сматривания было бы неплохо сделать вот подобное затемнение потому что ты же по сути вглядываешься в одну точку как бы радиус э, видимой части наверное был бы ограничен нет ну или типа того как-то а вот честно говоря вот это то что ты смотрел и увидел все что есть а потом у тебя только глаза устали резко. Ну, как мне кажется, странно немножко. Так. Я вот сейчас слышал такой... 
неприятненький звук. Есть вероятность. Да. Ну вот и ответ на мой вопрос. Выбросы на сервере есть. Леггинсы. И, кстати, он будет прям очень скоро. Наверное, леггинсы пока пусть лежат. Они даже меньше, чем тряпка занимают. Да, выброс будет очень скоро. Товарищи! А я даже не знаю, в каких зданиях их надо переживать. Похоже, это отправка на берег. Ну как? Я с него и ушел-то недалеко. Че это? Я же не всматривался. Ты чё? Ты шо, братишка? Да-да-да, вот эти звуки. А ты чё? Чё с глазами сделал? Верни обратно. Верни обратно глаза, эй. Или это странно? Странно, странно. Или это от выброса такая фигня происходит? Не знаю, я бегу к заводу, потому что там толстые кирпичные здания. Чисто будем опираться на логику. Вот, смотрите, я сделал всматривание. И у меня экран опять стал обычный. А сейчас он опять темнеет. Либо это из-за того, что выброс начинается такая фигня. Короче, я ничего на самом деле не понимаю, но это круто. Это круто отыграть столько лет в Дейс. И ты просто оказываешься на проекте, на сервере, где бежишь и ни хрена не понимаешь, что происходит. Да, это реально круто. Давненько не испытывал подобных ощущений. Телепорты мы не хотим. Интересно, вот в подобном здании... О, найдено укрытие. А почему так странно реализован выброс? Где вот это вот все, что я видел на видосах? Красное небо, там потемнение. Почему у меня в глазах только мутнеет? Блин, это странно. Может это переделали или это у меня глюк? Вот он, кажись, выброс пошел. Но правда, цветового оформления я до сих пор так и не увидел. Солнце как светило, так и светит. Но вот этот вот бабах я помню еще из сталкера. Ну, написано, выбор завершился. Я не знаю, было ли это укрытием, потому что я тут перемещался из стороны в сторону, и оно то было найдено, то опять не найдено, то опять найдено. Дверь, конечно же, после выброса закрылась. Ну и будем выбивать, что поделать. О, калории пошли. Я надеюсь, эта дверь выбивается. Выбивается. Ну, с первым выбросом меня, что ли, пережил кое-как. На самом деле, зря я не остался в городе. После выброса-то все зомбаки, скорее всего, откинулись. А я теперь ровно по середочке. Пока добегу, они опять... Заспавнятся. Ну, кто же знал, кто же знал. Хотя, на самом деле, я успел бы добежать до выброса. 
Но опять-таки я не знаю домов, которые спасли бы меня от выброса. Кстати, возможно, это ты не спасал. Просто я достаточно далеко от центра. Точнее, от эпицентра. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жарочка. И вот именно поэтому меня не цепануло прям максимально, а только буквально чуть-чуть задело так. Хотя вот я могу залутать вот это место. Тут, возможно, еще зомбачки-то не заспавнились. О! Баллистик. Ну, блин, комфорта меньше, ты да и хер-то с ним. Зато шлем. Хоть раз похожу в шлеме на неудержимых. Не, ну я, конечно, уже ходил. Но это было давно и неправда. Так, опять слышу что-то, какой-то звук неясный. Неясный, непонятный. А вон и зомби. А, все. Понял. Жарко. Так, а тут что у нас? Не заспавнилось ничего? Обида. Блин, на самом деле, как мне нравится вот это оформление. Новое инвентаря. Мне и туда хочется. И не хочется, потому что это казарма. Казарме может быть интересно. Здравствуйте, женщина. А можно мне? Ай, ладно. Будем считать, что она разрешила. Так, ничего. Ничего. И... Коробка патронов. Ну, давай, бери. Баллистический шлем. Так, это вот он, тактическая куртка. Еще одна не надо. Кстати, я ее могу на тряпушке. Раз вот это вот. Жалко, на самом деле, что еще нет дополнения. Сейчас бы сделал себе из тряпок перчаточки. И вообще было бы все по красоте. Там перчатку, маски. Кстати, может маску я уже могу сделать? Почему бы нет? Может и могу делать повязку на глаз. Ничего себе, повязку на глаз. А зачем? Так, а если вот так? Нет, только повязку на глаз. Ну, это, конечно, интересно, но зачем мне повязка? Пока не знаю. 5,7 на 28. FN90 и Faith 5.7. Бронебойные, кстати. Ну, неплохо. Коробочку патров уже нашел. Так, а куда я побегу-то вообще? Далеко собрался. Я лучше ее попробую закрыть. Оп. До свидания, гражданочка. Ой-ой. Она дверь сломала. Куда бежит-то обратно, что ли? Ой. Это было прометчивый поступок. Похоже, я возвращаюсь в казарму. Здравствуйте, снова. Ага. Ну, побегали, ладно. Блин, на самом деле в аномалию бы ее заманить, ведь вот она. Ай, нет. Здравствуйте. До свидания. Не надо. Попробуем ее заманить в телепорт. Ну а что нет? Давай. Учимся же. Тут, кстати, жарко. Я поджарился, кажись. 
А нет. Мне повезло. Блин. Нет, я поджарился. И я лишился рюкзака. Да. Ну, ё-моё. Сейчас все повываливается. Так, что еще у меня испортилось? Бедлерация. А, Что-то у меня еще, короче, уже сломалось. Ну вот. Блин. Самое хреновое во всей сложившейся ситуации, что почему-то анализатор у меня не кладется. Почитать. Давай почитаем. Анализатор у меня не кладется ни в куртку, ни в штаны, никуда. Не влезает. Ну и какое-то мое добро. О, это ж тайник. Тайник, по-моему. Какое-то мое добро придется выкинуть, блин. Но анализатор мне надо брать. Вот он никуда вообще совершенно не кладется. Ботинок у меня осталось. Походу один штук. Так, документы пока выложу. Я вообще не знаю, что мне выкидывать. Мне ничего не хочется выкидывать. Леггинсы. В джинсы он тоже не кладется, да. Блин, лучше бы я тот свой рюкзак оставил. По сути, ботинки не кладутся, эти не кладутся, тоже обидно. Только в рюкзак большие вещи, видимо, можно складывать. Блин, давай читать тогда. Может, поблизости где-то. Координаты, ща гляну. На, да, короче, координаты эти хрен знает где. Это за Североградом оказалось. Так что бежать мне туда без понтом. Ну и что получается? Мне анализатор надо с собой тащить, батарей кушать. А, не буду брать анализатор. Анализатор пристиновский. Туда сразу запихну иглы. Туда, кстати, вот и батарейку пихну. Дам. Да, 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 грустно. Важные документы. Ну и все. Все получается. Буду мне скоро опять делать рюкзак, только уже не из чего. Потому что я поджарился в аномалии. Хотя урона сам почему-то не получил. А что тут за трупы после выброса, что ли? Ну, скорее всего. Зараженный, но мне их не обыскать. Потому как заражусь всякой бякой. Так, вот там дым. Дым мне не нужен. Лучше бы ствол какой-нибудь. Так, тут жарко. Да, чувствую, веселое меня ожидает приключение. А, ну и вон, кстати, я чутка согрелся. Значит, да, меня все-таки зацепила аномалия. Пожгла мне вещи. Дозиметр. Да неужто ж. Дозиметр идет сюда. Наверное, даже в него я целую батарейку пихну. Так, это сюда, это сюда. Дозиметр, это хорошо. Ну, будем знать. Он спавнится э, на таких строечках. Хотя, может, и везде. Ладно, буду надеяться, что найду рюкзаки в ближайших каких-нибудь сараюшках. И мой быт как-то улучшится. Так, надо штаны порвать. А мне на самом деле надо было и те шмотки порвать на тряпке. Хоть что-то бы было. Ну ладно, уже ушел. Чувствую, мое выживание не будет очень длинным. Но то с таким началом как бы. Но зато сколько всего узнал. 
Я помню неудержимые. Помню, помню. Они коварные собака. Каждая твоя смерть дает тебе какой-то урок. И вот так вот постепенно учишься, набираешься опытом. Что это за звук? Да, набираешься опытом, ну и постепенно выживаешь, так выживаешь. До алтаря доходишь. Да. Что это? ПУ. Занимает до хрена место. Я бы взял, но некуда. И не выкинуть ничего. Ну вот, кроме таблетки. А он все равно не уместится, да? Да. И что мне из этого не надо? Ну, пусть будет банка. Ладно. Вот и раскидались, а он еще сюда и не помещается. Потому что он что? Таблеточку почему-то в банку, кстати, не положить. А вот зря. Зря, зря. Таблетку бы вполне себе можно было бы положить. Я пока никуда улетать не намерен. Охотничья курточка. Комфорт 70, биозащита 48. Кстати, возможно, меня биозащита спасла частично от урона. Йо, у меня разгрузка Бедли. Это ж еще минус слоты. Опять-таки она сюда не кладется, занимает аж три слота. Да, я вот тут переключил камеру. Я, конечно... Что там? Что-то красненькое. Я не привык бегать от третьего лица вообще, потому что я последние, наверное, 4 года играю исключительно на ПВЕ серверах, а там как бы третье лицо вроде как не очень-то и надо. И... Поэтому как-то вот отвык от этого и целиться мне не очень удобно. И наводиться беговая обувь. Комфорт 100, кстати. Ворновская. А у меня запаски нету вообще, потому что мне ее некуда было положить. Комфорт 70. Но это ворн. Так, а изучить я ее могу. Не обладает биозащитой. Сохранение тепла 21. Промокание 76. Ну, блин, у меня престиновские кеды. Опять какая-то хрень тут квакает. Курточка еще одна. О, штанцы. А вот это дело. Штанцы получше будут. На целых несколько слотов. Я еще рацию зашабашил странное слово так, джинсики спасибо вам за все было приятно пообщаться очень приятно даже жарку пережили но мне сейчас слоты прям катастрофически нужны блин, хоть в телепорт прыгай ей богу то я бегу как дурак с этой анализатором разорвать в замкнутых помещениях уже как-то не очень удобно мне в третьем лице бегать если честно так что я переключусь обратно ну а так надо привыкать к третьему лицу потому что я планирую как бы ну рано или поздно пойти на пвп сервер хочу вспомнить так сказать так куда дел э -э анализатор положил в охотничьи штаны ты как это сделал а почему раньше не получалось или типа охотничьи штаны большие о оружейная энциклопедия давай читать ну, кстати все кто в курсе будет приятно если напишите как это так? Почему у меня не ложился анализатор? Ту одежду в штаны вдруг раз и упал. 
Буду признателен. Капитал. Ну, давай зачитаем еще и капитал. Может, все-таки будет тайник где-нибудь поближе. Удастся, наконец, что-то найти. Например, рюкзак хороший. Да ладно, я бы и на плохой, на самом деле, согласился. Как я уже жалею, что выкинул свою сумочку. Вы бы знали. И вот что самое удивительное, сколько всяких зомби я уже повидал на разных проектах. Но почему-то вот эти вот зомби именно, зомби с неудов, меня всегда пугали до усрачки. Блин, тут же колонка была раньше. Вот прям на этом месте. Вот где лавочка. Вот здесь вот. Как так-то? Колонку украли. О. Обрез. Уйдет. Дедовский. Патронов только к нему нет. Нет ведь? Нету. Ну вот. Теперь я настоящий сталкер. С мотыгой, с обрезом. Без рюкзака. А, вот колонка, слава богу. А я уж думал, ее с концами убрали. Ну, надо отпиваться до максималки. Работа подступает. Интересные дела. Вроде бы как и сразу же перестал пить, как только желудок появился. Все равно сейчас наблюю. Обидно. Ну вот, сейчас блевану. А почему после меня кровавые следы? Позвольте мне спросить, что вообще происходит? Почему после меня кровь остается? Вроде ран, но мне нет. Тряпка. Ну, типа перебинтоваться никак. Ну, давай набором сделаем анализ крови, лады. Так. Ну, это я группу крови, значит. Ага, то есть... То есть я еще и Дезу даю. Ладно. Включаем, оказывается. Так, ну и как им э, проверить? А, вот, куртку надо снять. Да, оказывается, состояние здоровья проверить можно исключительно вот им. Не, оборон... не обнаружено, не обнаружено. Хороший иммунитет. Замечательный иммунитет. Выключить. Прекрасный иммунитет. Да, товарищи, мне тут разбираться и разбираться. Ой. А я-то думал, что я хоть что-то знаю про Дейс. А, оказывается, вон оно как. Приходишь на Неу, да и как бы... А ни хрена ты не знаешь. И на тебе. Это сюда не положить, это не съесть, это не выпить. Как тебе такое? Хардкора захотел? Держи. Да, городок оказался не из приятных. Точнее как, приятный вообще-то, но не самый приветливый. Хотя, на самом деле... На самом деле, поприветливее солнечного. Солнечным вот мне совсем не понравилось. Ну и дальше наш маршрут лежит по прямой. К Березина. Пойду туда. Первый раз за все время встретил электру. С 
Слыхал я, что на ней можно подзаряжать батарейки. Как насчет это дело попробовать? Вот у меня как раз батареечка имеется неполная. Ну-ка. Так, так, так. Опа, 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 опа. Хватай, хватай. Получилось. Не фигаси. Зарядил. Ну, блин. На я уже тертым сталкером становлюсь. Целехонькая. Класс. Угу. Это типа начало березина. И зомбарей здесь. Ай, боже, мне аж больно стало. Как я глаза выпучил. На все это дело. Да. Чувствую, я здесь и останусь. При таком обилии зомбаков. А это что, Юра, что ли? Юрец. Ты чё, дружище? Вот уж кого давно не видел. Ага. Да, встреча так встреча. Но я к нему попозже загляну. Как-нибудь. Когда будет там оружие, вот это вот все. Изоморфы. Да. Когда это у меня все будет? Не уверен, что скоро. С такими темпами, с которыми я продвигаюсь. Да и в принципе разбираюсь. Это будет то ой, -ой, ой как не скоро. Ну а что поделать? Я не знаю механик. Как бы если двигаться неаккуратно, я в общем-то двигаюсь не особо аккуратно, то от берега я далеко не отойду. Но будем надеяться, что хоть что-то посмотреть успею. Так, ага, вижу. Ты в доме что ли? Да вроде нет. О, что-то лежит. Плакон. Это под слизи. Там полтеров, кровососов. Собирать. Делать из эссенции. Так, или он на крыше, походу, или в текстурах. Где этот чертяка? Наверное, в текстурах сидит. Ну и ладно. Нравится ему там сидеть, что ж теперь сделаешь. Ага, вот он. Ну ладненько, я ушел. О, обрез мосинки. Ай-яй-яй-яй-яй, как же тебя-то и не взять. А куда? Никуда ты тут не повиснешь. Блин, 762 на 54. Это, конечно, хорошо. Патрульная куртка комфорт. Ай, ладно, давай сюда. Пойдем со мной, будешь бегать. Ну ты серьезно, ну. Как? Как, куда и зачем? Важные документы, хрен с ними. Они, кстати, не вешаются. Обыдно. Столько всего повыкидывал. А рюкзака как не было, так и нет. Я думал, самая ценная вещь тут это ботинки. Оказалось, что рюкзак-то пополезнее будет. Палочка. Я бы ее взял на самом деле. Да некуда. О. Гнилая опять. Опять гнилая. Да, если сказать, что я устал бегать от зомби, 
то это вообще ничего не сказать. Пока я смутно себе представляю, как же будет выживать более северней. Если здесь прямо от зомби, ну вот мне просто не деться. Они просто везде за мной бегают. Ну хотя в то же время... Ага. Снять разгрузку. Ну хотя у меня сева, зачем мне разгрузка? Да, в то же время у меня и оружия никакого нет. Точнее, оружие это есть. Стрелять нет. Да. Надо в пожарку идти. Может там что найду. Топор, например, лопатка. Блин, лопатка. А можно ее вместо вот этого? Можно. Опа. Как будто в спину воткнул. Можно, значит можно. Все равно эта фигня скоро бы сломалась. А лопатка это всегда хорошо. Кстати, по-моему, если тут очень сильно проголодаться, можно червей есть, пончо. А, ну вместо шлема, да. Вместо шлема не хочу, вместо шлема не надо. А почему тут все такие мертвые? Скажите мне, пожалуйста. Опор. Состояние badly damage. Блин. Ну да. Что делать прикажете? Да хрен с ним, с обрезом. Топор там все равно лучше, хоть даже и badly. Топор... Есть топор. Топором вроде как можно вот этих вот. Вот этих вот. Вот они, вот они. Да, отвлекся что-то. Топором можно и хоть завалить. Ну или там дров нарубить. Курочку там порезать. Всяко полезней. Оп. Антирадин. Антирад, точнее. Блин, у меня уже столько полезных вещей. Что приходится выбрасывать менее полезные вещи. Хотя они тоже полезные. Зачем я пришел сюда? Вот я, честно говоря, ума не приложу. Потому что, блин, если я даже найду, мне складывать-то это некуда. Ага, еще один труп. Труп, труп, труп. Блин, рюкзак бы, рюкзак. Как я так... Найс, это аномалий. Я ведь прям вот чувствовал, что тот рюкзак не надо выбрасывать. Лучше бы в том остался. Ну, это мне уроком будет. За жадность, за все такое. Лучший рюкзак похуже. Но состоянием потверже. Чем вот такой вот здоровый, но убитый. Да, конечно, повелся за наживой. Ничего не скажешь. Патрульная куртка. Вот это тут что такое интересное лежит. Там зомбарь уже дверь выбивает. Вот это что-то интересное, то, что не возьмется, да, я так понимаю. Вообще никоим образом. Ну, походу, да, в текстуре застряло. И на этом все. Тетка с рюкзаком. Тетя, ловите. Ну все. 
Топор готов. И осталась у меня только саперочка. А я никого даже и не убил ей. Они какие-то неубиваемые. Я их луплю, луплю. А вообще ноль. Просто ноль. Блин, я заколбасил ее наконец-то. Ну-ка. Снять рюкзак. А взять я его не могу. Слишком далеко. А, кстати, что у меня с саперкой Бедли? Ну, задачу свою она выполнила. Можно сказать. Оп, что это? Палка. Не надо. Рюкзак снят. Теперь осталось отсидеться. Блин, мне только выскочить и забрать рюкзак. И все, мне больше ничего не надо. И бежать отсюда. И вот насколько я помню, было раньше. Марлины это не просто рюкзак, когда на зомбаках висит. Это еще лут. Специфический. Он распределяется по цветам марлинщиков. Ага. И имеет определенные ценные вещи. Там, к примеру, в каком-то там медицина лежит, в каком-то охота, в каком-то рыбалка. Вот в таком вот духе. Смогу я быстренько. Есть, красиво. Так, сейчас будем смотреть. Я уже видел, что в нем что-то лежит. Ну, ё-моё. Это, блин, гребаный марлин пулелейщика. Ну, хотя бы он пристиновский, то радует. Ладно, хрен с ним. Главное, что у меня появился рюкзак. Так, это у нас пачка с порохом. Пластины, кстати, наверное, которые, блин, весят целую тонну. Покраснел голод, наконец-таки. И скоро я начну умирать. Но у меня было пивко, по-моему. Да, у меня есть пивко. Только надо руки помыть. И можно пить. Хотя вроде как богемцы должны были сделать фишку, что теперь и старый можно пить грязными руками. Но все равно я как-то это делать стесняюсь. Давай. Вымыть руки. Вымыть руки. Вымыть руки. Хорош. Светлая кора. Что? Или я это что-то... Что-то нашел. А почему ты руки не вымыл, дружок? Я не понял, что я только что сделал. Я зажимал кнопку, и типа он должен был... А, -а, -а, -а все. Здесь есть поиск вещей. Руки у меня чистые, у меня есть кора. Вот это на самом деле круто. То есть, в принципе, я уже не останусь без костра, хотя у меня есть фальш. Я не останусь без костра. Так, зачем ты присел? И что? Что это мне дает? Я, честно говоря, не знаю, что это мне дает, потому что последнюю банку пива я выпил. Осталась у меня оружейная энциклопедия. В количестве двух штук, кстати, я их и почитать могу. Почему бы и нет? А вдруг тайник? Кстати, вот сюда бы я зашел. Аномалия летающий куст. С 
Смотрите, его ничего не... Чё? Я хотел сказать, его ничего не держит, а он живой. Ладно. Я видел полицайку, вот туда и направлюсь. Хотя в то же время вот там я видел поезд. Но сначала туда. Какое тут все заросшее, однако. Апокалипсис, знаете ли. Хелм. Понятно. А что тут все такие мертвые? Вроде выброс был давно. А все прям очень... О, здравствуйте, топор. Ворновский. Выброс был давно. А зомбаки все равно мертвые. Еды. Руины. Понятно. Это кто-то выкинул. Возможно, и топор кто-то. А вот физик я возьму. Так, капсулы. Хотя тут как будто бы давно никого и не было. Так, 20. Китель. Ля, разгрузка еще и под этот. Ай, сколько всего хорошего-то. Как не взять, как не взять. Так, порох идет гулять. А, топор, топор идет. Ага, он в рюкзак не идет. А лопатка в рюкзак идет, а лопатка в рюкзак идет. Вот это хорошо я придумал. Так, физик, пластины металлические, до свидания. Пулилейку пока оставим, сковородку оставим. Кстати, в сковородку я могу что-нибудь положить, наверное, нет. Ну и ладно. Что у меня опять желудок заныл. А я тут книжки читаю. Надо как-то еду добывать, товарищи. Надо, надо. Ну и того. Что же мне удалось тут урвать? Ага. Здравствуйте. Руины тальпинисты зараженный. Кто-то тут ходил передо мной, ведь зомбаки-то не вонючие. Не гниют. Значит, о, помыдырка. Тамажная высушенная. Ну, давай хавать. Да, ведь... Зомби, по-моему, минут через 20 начинают уже вонять после того, как сдохли. Или даже раньше, минут через 10. А тем временем я нашел баллистический жилетец. Ну, топорик вы видели, собственно. Сделал физик, севу вот снял, взял с собой. И съемные кармашки, которые тоже наполнил. Так, раз уж у нас тут кто-то ходит, то что? То где-то тут вообще -то колонка должна была быть. И мне бы надо до нее дойти и отпиться. Потом мне надо... Мне надо навестить поезд. Потому как там могут быть интересные всякие дела. Тут тоже бы хотелось посмотреть. И, пожалуй, пора выдвигаться куда-то подальше. Подальше, потому что на берегу, ну... Лут есть. Но что-то тут столько зомбей, на самом деле. Как бы я хрен знает. А, кстати, я еще уголь нашел. Не показал, но, может, заметили. Вот он. Семь таблеточек угля. Опять я перепил воды. А как вообще определить, сколько надо пить? По это значком не определяется. О, антитоксин. Пожалуйста. 
Есть медицина, а я умираю от голода. Такое себе. Еще одна отвертка надо брать. Пригодится. Отверткой все-таки можно там и курочку разделать. Тряпчик нарезать. О, борода Санта. Интересно, она как маска работает. Вроде бы как и должна. Типа. Так. Это у нас дорога на Хелм, по-моему, да? Да, это дорога на Хелм. А мне туда надо. Ну, вообще попробовать стоит. Ну, все, еще один домик. Бункер. Блин, а там, наверное, не только призраки, там еще и полтер. Но там могут быть интересные ништяки. А сколько меня два бомжа? Вот этой вот психички дадут, интересно. Там ничего нету. О. Вроде ничего. Там аномалия. Блин, каков шанс? Попробуем, а? Что теряем-то? Что это за звук? Так, а вот это мне уже не нравится. Бубенцы мерзнут. А, так, там еще и зона пониженного... Вот это вот пониженное... Отма... Это как? Да как его, блин? Холодно. Коты, походу, пришли. И как тебя А их еще и трое здесь, да? Да. И зомби. Поборемся с легонца. Котофеич. По одному бы их. Да пространство как-то маловато. Да, я, конечно, выйду на улицу, у меня шансов нет. Да, чуть-чуть побегал. Зомбарь мне все испортил, блин, всю охоту. О! А ты как сюда попал? Это что такое было? Я что-то по... Это, вот это, вот это... Что-то я неправильно сделал. А могу я, допустим. Ну, блин, я опять в себе все руки из говнякаю. Ну, ладно, помой. Ну, что-нибудь из него достану. Ну, вот, пару кусочков мяса, кстати. Так, это у нас... А -а -а, Кристин... Объединя, соединить. Работа подступает. Обидно. Кусочек мяска есть. Хвост. Хвост кота. Сейчас блевану. И у меня таксичка, по-моему, вылезла. Неприятно. Но у меня есть антитоксин. 
Ничего себе, это что за сальтуха была? Или это радиация? Так, давай-ка смотреть на самом деле. Но, блин, грязными руками. Такое себе. Что делать? А у меня ничем не вымыть руки. Похоже, это радиация. Хрен с ним. Колем. Блин, кот же радиоактивный, наверное, был. Вот так вот я и помру. Серьезно, печка закрыта. Да. Ну, раз уж у меня дела все равно плохи. А коты там летают. То давайте-ка глянем. Так, включить хотя он от чего-то я вылечился а, начальная стадия флегмона пневмония тоже начальная стадия ну да это я из-за радиации подхватил болячку Еще и свалился. Понятно. А, ну потеря сознания это была, скорее всего, после действия вот этого вот антиродина. Ну а что мне делать? Либо избавляться от котов, либо я все равно труп. Все пошабашило. Разгрузочный жилец. Все. О, забежал. Здорово. А как они это делают? Болячка, потеряна разгрузка. Здорово. Еще одна. Так делось. Но это, скорее всего, у меня вырезло там флегмоны или что это там. Да не, мне кажется, я не желез после этого всего. Ну все, кажись, я труп. Хоть одного с собой забрал. И кто радует. Все. Приехали. 